ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஹக்கீம் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்ஸாம் ஒரு வழியாக முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லோரும் வந்து பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸை பற்றி எல்லோரும் வந்து பார்த்தோம்னா வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அதே நேரத்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை வந்து பார்த்தோம்னா சொல்யூஷன்ஸ்லாம் தேடிக்கிட்டு இருப்பீங்க லைக் வந்து பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக ஹார்டாக எல்லோரும் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ் பேப்பரை இன் அண்ட் அவுட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தோம் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்தோம்னா பண்ணியிருக்கோம் இதில் நான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் மறக்காமல் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ மினிட்ஸ் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு நீட் ஆஸ்பிரன் இந்த ஸோ ஒரு எல்சிஆர் சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ அப்படியே இந்த ஸ்லைடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் ஆர் எல்சி ஏசி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆர் கலெக்ட் ஆர் ஆல் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் எல்இஸ் ரிமூவ்டு த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ வென் சி இஸ் ரிமூவ்டு த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் அகைன் ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ இந்த கொஸ்டின் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஜி அப்ஜெக்டிவ் என்சிஆர்டி ஆக்டிவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் எஸ் இந்த புக்கில் இருந்து இந்த கொஸ்டின் டேரெக்டாக வந்து பார்த்தோம்னா நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஃபிசிக்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஈவன் ஆப்ஷன்ஸ் கூட மாறாமல் அப்படியே இருக்குது ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதே நான் பாருங்கள் எஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபிசிக்ஸில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ பேப்பர் ஈவன் கோட் எரே எரே இஸ் இன்சிடென்ட் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ ஆன் வந்து பார்த்தோம்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரிசம் அண்ட் எமர்ஜஸ் நார்மலி ஃப்ரம் த ஆப்போசிட் சர்ஃபேஸ் இஃப் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டஸ் ஆஃப் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் of the prism is mu then the angle of incidence so or angle of prism adla undu patna and the topic la undu or problem undu vandirukku so illa undu refractive index undu index undu patna ketirukanga so ipo paarenga question number 67 inga a ray is incident at an angle of incidence i uh, in a small angle undu patna prism a and uh, emerges opposite normally from the opposite surface so refractive index of the material is mu then angle of incidence i is nearly equal to ஸோ சேம் கொஸ்டின் ஈவன் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன்ஸ் கூட மாறல சேம் கொஸ்டின் அகெயின் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் என்சிஆர்டி அட்டிவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் எஸ் இந்த புக்கில் இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே அப்படியே மாறாமல் ஈவன் ஆப்ஷன்ஸ் கூட மாறாமல் வந்து பார்த்தோம்னா டூ கொஸ்டின் டேரெக்டாக வந்து பார்த்தோன்னா வந்திருக்கு இது இல்லாமல் நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தோம்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும் மாறி most of the questions out of 45 questions la more than 25 plus questions vandu pathuma 30 question near ah vandu pathuma indha book la vandirukku so indha rendu question appadi direct ah vandhuchu adanal dhaan indha rendu question mudhu na particular panni inga solla virumbren mathapadi nariya questions vandu pathuma indha book la irundhu vandirukku indha book vandu pathuma or important book for our neat preparation idhu vandu enoda book idhu vandu na 2018 la use panna book idhala na andha vandu pathuma marking panni padichen ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்டாக இருந்தீங்கன்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக திஸ் புக் ஷுட் பி இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மஸ்ட் பை புக் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த புக்குக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம லிங்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான புக் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் டேரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எடுத்தே காமிச்சிருக்கேன் வித் ப்ரூஃபோட ஸோ இது மாதிரி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ மறக்காம இந்த புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் பேப்பராக கம்ப்ளீட்டாக அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்தோம்னா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோவில் சாப்டர் வைஸாக வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் நம்ம வந்து ஹைஹீல்டு டாபிக் தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் நான் படித்தப்போ எதெல்லாம் நான் ஹைஹீல்டு டாப்பிக்காக நினச்சனோ இப்போ எந்தெந்த எந்தெந்த டாப்பிக்கில் வந்து அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் வருதோ ஸோ அதெல்லாம்
ஒருத்தான ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தோன்னா டைமென்ஷன்ஸ் அனாலிசிஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தோம் வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் எப்படி டைமென்ஷன்ஸ்லாம் எழுத கற்றுக்கிறது அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா சாப்டர் கைன்மெட்டிக்ஸ் கைன்மெட்டிக்ஸ் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா கேட்டிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா டார்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் வெக்டார் டார்க் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வெக்டாரும் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்டாரில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் அந்த பொசிஷன் வெக்டாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஜஸ்ட் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இருந்துச்சு தென் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அதாவது வந்து செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஈக்வேஷனை ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போவோம் எல்லா வேல்யூஸுமே கொடுத்துருந்தாங்க ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிட்டு ஹைட் ஆஃப் த டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருந்தாங்க ஈஸியான டேரக்ட் ஃபார்முலா கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ அடுத்து லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு அது ஒரு ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் புள்ளி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா படிக்கிறப்ப படித்தோம் புள்ளி ப்ராப்ளம் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதில் ரெண்டு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் மாசஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்சலரேஷன் அக்கடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் கூட ஸோ அடுத்து ஒர்க் எனர்ஜி பவர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு ஜஸ்ட் சிம்பிள் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு பவர் இன்ட்டு டைம் இந்த ஃபார்முலா பேசிக்கான ஃபார்முலா வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நமக்கு தெரியுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எஸ் வெரி வெரி ஹை ஈல்டு டாபிக் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் லைக் வந்து ஒரு ராடு இருக்கும் ரெண்டு டூ எஜஸ் ஆஃப் த ராடில் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் ஜஸ்ட் சிம்பிளான சம்னா வெரி ஹை ஈல்டு டாபிக் இது ஸோ அது கேட்டிருந்தாங்க தென் கிராவிட்டேஷன் சாப்டர்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு எஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கொஸ்டின் தான் லைக் அசர்லேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் இருக்கும் ஒரு ஹைட் ஹெச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அசர்லேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இருக்கும் டெத் இன்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து நம்ம போகிறோம் டெப்த் இன்சைடில் போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே அசர்லேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க தென் பல்க் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்லேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு ஒன்று யங்ஸ் மாடலர்ஸ் இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்பிலரி டியூப் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு ஹை ஈல்டான டாபிக் தான் தென் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன் சாப்டர் கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர்ல இருந்தால் கொஸ்டின் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் தான் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் அதில் என்ன அப்படின்னா இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸோட டெஃபினிஷன் ஸோ டெஃபினிஷனை கொடுத்துட்டு வாட்டிஸ் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க தென் ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரெக்கெட் டு ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இயர் ஸ்பியர் ஒரு ஸ்பியர் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பியர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து எனக்கு தேவைப்படும் அது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் தென் கைனெட்டிக் தியரியிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு மூணுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சார் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் பிவி சி குவாலிட்டி என்ஆர்டி ஜஸ்ட் ஈக்வேஷன் தெரிஞ்சால் போதும் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிவிட்டு டென்சிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருந்தாங்க தென் மீன் ஃப்ரீ பாத்தோட ஃபார்முலா கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தெர்மல் எனர்ஜி ஆஃப் மோனோ அட்டாமிக் கேஸ் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெமரைஸ்டு வேல்யூ தான் தெர்மல் எனர்ஜி ஆஃப் மோனோ அட்டாமிக் கேஸ் என்ன டை அட்டாமிக் கேஸ் என்ன ட்ரை அட்டாமிக் கேஸஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இந்த தெர்மல் எனர்ஜியோட வேல்யூ போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேல்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேரெக்டாக அப்படி கேட்டு வந்தாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த சாப்டர்ஸ
பெர்மிபிலிட்டி ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் டயலக்ட்ரிக் மீடியம் ஒரு டயலக்ட்ரிக் மீடியத்தோட பெர்மிபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லி ரொம்ப சிம்பிளான டேரக்ட் ஃபார்முலா கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க தென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க டைபோல் மூமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க தென் ஈஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டி நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் அஞ்சு கொஸ்டினுமே செம்ம ஈஸியான கொஸ்டின் ஒரு கெப்பா ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துட்டு அந்த ரெசிஸ்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன கலர் கோட் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் நம்ம படிச்சிருப்போம் நிமோனிக்ஸ்லாம் வச்சு படிச்சிருப்போம் பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஆஸ் வெரி குட் ஒயிட் ஆர் ஒய்ஃப் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம படிச்சிருப்போம் கலர் கோட் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஆர் எலக்ட்ரான் மொபிலிட்டி டேரக்ட் ஃபார்முலா பேஸ்ட் கொஸ்டின் மீட்டர் பிரிட்ஜ் செம்ம ஈஸியான கொஸ்டின் தென் டெம்பரேச்சர் கோபிஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்ஃபா அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் தென் ரெசிஸ்டிவிட்டி வித் விசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரு அப்ளைடு பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஜஸ்ட் நம்ம படிச்சிருந்தா அதை நம்ம அப்ளை பண்ணி எழுதிருக்க முடியும் ஸோ எல்லாமே ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தென் இந்த வருஷம் அதிக கொஸ்டின்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிங்க தென் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்துருந்துச்சு அதுவும் வந்து டேரக்ட் ஃபார்முலா பேஸ்ட் கொஸ்டின் தான் பட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதில்ல எஸ் அந்த பெர்மிபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ராட் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது மியூ ஈக்குவல் டு மியூ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த மேக்னட்டிக் சஸ்டபிலிட்டி சஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் த வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு டேரக்ட் ஃபார்முலா கொஸ்டின் தான் பட் இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல ஒரு நியூ கொஸ்டின் சொல்லலாம் தென் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அடுத்த சென்டர் ஆஃப் த சொலினாடு ஒரு சொலினாடு என்ன நமக்கு தெரியும் ஸோ அதோட சென்டரில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன இருக்குது டேரக்ட் ஃபார்முலா பி இஸ்வல் டு மியூ ஜீரோ என் ஐ டிவைட் பை ஏ ஸோ எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க கரண்ட் த்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கொடுத்துருந்தாங்க ஏரியா வந்து கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம அந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் நம்ம போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் ஆன்சர் தென் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து இருந்துச்சு ஒன்று எல்சிஆர் சர்க்கியூ நான் காஞ்சன்ல எஸ் எம்டிஜி அப்ஜெக்டிவ் என்சிஆர் டிஆர்டி ஒரு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருந்து டேரக்டாக எடுக்கப்பட்ட அந்த கொஸ்டின் எல்சிஆர் சர்க்கியூட்ல இருந்து வந்துச்சு தென் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் ஐ ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஹோம்ஸ்ல அப்ளை பண்ணி அழகாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு தென் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து இருந்துச்சு ஒன்று வந்து எங்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வித் அந்த ஃப்ரிஞ்ச் வித் ஃப்ரிஞ்ச் வித்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப டேரக்ட் ஃபார்முலா பேஸ்ட் கொஸ்டின் தான் தென் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எஸ் இது வந்து ஒரு அப்ளைடான ஒரு கொஸ்டின் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் வந்து பிரின்சிபல் தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவோட இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்பனன்ட் ஸோ ரெண்டுமே வந்து டிபெண்ட் பண்ணிருக்குது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதாவது இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலி கண்ட்ரிபியூட்டட் பை த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காம்பனண்ட் ஸோ அப்போ அதோட ரேஷியோ என்ன ஒன் இஸ் டு ஒன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருந்தாங்க கீழே ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் இஸ் டு சி ஒன் இஸ் டு சி ஸ்கொயர் சி இஸ் டு ஒன் அண்ட் ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படின் சொல்லி ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க எஸ் ஒன் இஸ் டு ஒன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இஸ் ஈக்குவலி கண்ட்ரிபியூட் பை த போத் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்பனண்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காம்பனண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ளைடு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ரே ஆப்டிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஸ்டின் வந்து வந்துருந்துச்சு ஒன்று ப்ரூஸ்டர் ஆங்கிள் ஐபியோட லிமிட் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் லிமிட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் டெலஸ்கோப் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க தென் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் நான் காமிச்சேன் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் டேரக்ட்லி டேக்கன் ஃப்ரம் எம்டிஜி என்சிஆர் டிஆர்டி ஒரு ஃபிங்கர் டிப்ஸ் அந்த புக்கில் வந்து டேரக்டாக கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரே ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து வந்து வந்துருந்துச்சு தென் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்லி ஒரு பெரிய சாப்டர் ஹையில்டு டாபிக்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய இந்த சாப்டர்லேருந்து இந்த வருஷம் ரொம்ப ஈஸியாக கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க போர்
ஒரு டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்றதுக்கு வந்து சம் வாட் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜூல் வந்து எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் ஓட்ல எவ்வளோ ஜஸ்ட் சிம்பிள் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜூல் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான் ஓட் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அது எலக்ட்ரான் ஓட்ல கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ அதான் ஆன்சராக வந்து இருந்துச்சு அண்ட் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு பெரிய சாப்டர் ரொம்ப பெரிய சாப்டர்னே சொல்லலாம் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா த்ரீ கொஸ்டின்ஸில் லாஜிக் சர்க்கியூட் கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்லேயுமே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டையோ டிரான்சிஸ்டர் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் லைனாக வந்து கேட்டிருந்தாங்க லைக் புக்கில் இருந்து ஒரு லைன் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோல என்ன இருக்கணும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பேஸ் இருக்கும் எமிட்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த பேஸ் எப்படி இருக்கணும் எமிட்டர் எப்படி இருக்கணும் அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து டிரான்சிஸ்டர் ஆக்ஷன் டிரான்சிஸ்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பேஸ் எமிட்டர் எல்லாமே அங்கேயே இருக்கும் ஸோ அதுல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் கொஸ்டின் இல்லை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் நாட் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட இன் அண்ட் அவுட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் பேப்பர் நீட் டுவெண்ட்டி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு வீடியோ யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதி முடிச்சவங்களை விட எழுத போறவங்களுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு வீடியோ ஏன்னா இதுல நம்ம வந்து எதுதான் ஹையில்டு டாபிக் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் எந்தெந்த சாப்டருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோஸ்ல வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எந்தெந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதுக்கு நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அண்ட் எந்தெந்த சாப்டர்ல இருந்து அதிகமாக கேட்டிருக்காங்களோ அந்த சாப்டர்ல நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கேட்டது எல்லாமே ஹையில்டு டாபிக்ஸ் தான் ஒரு சின்ன டாபிக்ஸ் வந்து கூட எந்த क्वेश्चंसமே வரல எல்லாமே ஹை ஹில்ட் டாபிக்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு எல்லாமே डायरेक्ट क्वेश्चंसா இருக்கு எல்லாமே ஃபார்முலா बेस्ड क्वेश्चन அப்ளிகேஷன் बेस्ड क्वेश्चन ரொம்ப ரொம்ப கம்மி 1 ஆர் 2 क्वेश्चंस தான் இருந்திருக்கு சோ அதனால ஹை ஹில்ட் டாபிக்ஸ்ல வந்து பார்த்தா நம்ம वीडियोस தொடர்ந்து வந்து பார்த்தா போஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஹை ஹில்ட் டாபிக்ஸ்ல வந்து பார்த்தா நல்லா படிச்சுக்கோங்க பிளஸ் வந்து பார்த்தா எந்த சாப்டருக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணுமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டு தென் யூ கேன் கோ ஃபார்வர்ட் வந்து பார்த்தா இருக்கோ अदर சாப்டர் விச் ஹவ் லெஸ் வந்து பார்த்தா இருக்கோ வெயிட்டேஜ் சோ இதுதான் நம்மளோட இன் அண்ட் அவுட் அனாலிசிஸ் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹை ஹில்ட் டாபிக்ஸ் பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்தா போஸ்ட் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தா ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து பார்த்தா இந்த வீடியோ கண்டிப்பா வந்து பார்த்தா பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் வந்து இந்த வீடியோ மூலமா கிடைச்சிருக்கும் அண்ட் மறக்காம எம்டிஜி வந்து பார்த்தா புக்கை நீங்க கண்டிப்பா வாங்கிக்கோங்க இட் இஸ் அ மஸ்ட் பை புக் ஃபார் வந்து பார்த்தா நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆல் தி பெ